ഞാനൊരു മീൻകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച മീൻകറിയാണിത് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവായിട്ട് കൊടുക്കാം ഉലുവ ഇപ്പോൾ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നല്ല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഞാനിവിടെ പിരിയ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ മസാലപ്പൊടികളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇനി ഒരു തക്കാളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും ഈ മസാലപ്പൊടികളും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അരപ്പൊക്കെ വഴറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള മീൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വെള്ളം വരാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ രണ്ടാം പാലിലാണ് മീൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് തീ അല്പം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് തിളയ്ക്കുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ പോലെ ആകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പുളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കുടമ്പുളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതാണ് അത് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കീറി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കറി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ മീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ അയക്കൂറ എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ അല്പം ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് പാത്രം അടച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ഒരു കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിളപ്പിക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കണം ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ കുടമ്പുളി ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിൽ വാളമ്പുളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ കുതിർത്തിട്ട് അതൊഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉടനെ വിളമ്പുന്നതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ആ മീനിലൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് വിളമ്പുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ കുറച്ചും കൂടി എരിവ് വേണ്ടവർക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് അല്പം കൂടെ കൂട്ടി കൊടുത്താലും മതി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഹന്നാസ് റെസിപ്പി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹന്നാസ് റെസിപ്പീസ്